Tulipotembelea mashamba kikosi cha shamba Shepap kiliona matatizo mengi wanayokumbana nayo wakulima Kenya mzima. Wakulima wengi wanasema matatizo yao mengi ni kwa sababu ya hali ya hewa isiyotabirika. Hali ya tabia nchi inabadilika. Sasa msimu wa upanzi haujulikani. Mvua zinanyesha au hazinyeshi. Mvua nyingi sana, kidogo sana au inachelewa sana. Inasababisha matatizo mengi kwa wakulima. Katika kipindi hiki tunataka kuwapa wakulima msaada na elimu wanayohitaji kuendana na mbinu za kilimo, kuongeza kipato chao na kufanya mashamba yazalishe zaidi hata hali ya hewa inapobadilika. Mie niko na wavuli na jikinga kutoka kwa jua na joto. Na mimi najikinga kutoka na mvua. Mvua? Hapa kuna mvua toni. Niliambua mvua itanyesha kali hapa. Hai? Eh, wakulima Je, mnajua ni wakati gani mwafaka kupanda mahindi, maragwe, viazi na hata mboga mboga? Hali ya hewa na misimu imebadilika. Wakati mwingine unapanda mbegu zako, mvua ikawaitoshi au inakuwa nyingi kupita kiasi. Ni lazima uweze kujua ni lini mvua itaanza na ni lini utaanza kupanda. Msimu huu kikosi cha Shamba Shepherd itakusaidia upande kuendana na mvua ili uweze kupata mavuno bora na kipato bora na chakula kingi kwa ajili ya familia. Tunaanzisha shindano kote nchini Kenya. Unachotokiwa kufanya ni kutabiri mvua itaanza wakati gani katika kaunti hizi na unaweza kujishindia hadi shilingi elfu mia moja katika kaunti yako. Endelea kwa nasi kwa mengi zaidi. Tulivyokuwa tukiendelea kufanya kazi katika shamba Shepherd, tuligundua kwamba wanasayansi wamepata suluhisho zuri la kukabili matatizo yako. Hali ya tabia nchi ilivyobadilika hupelekea hali ya hewa isitabirike. Sote tunapaswa kujifunza namna ya kuwa na ufanisi na kuzalisha zaidi. Hii inamaanisha kuendana na mabadiliko ya tabia nchi ili tuweze kuhimili msimu wa ukame wa muda mrefu au mafuriko. Vyote ambavyo vinatarajiwa kuongezeka hali ya tabia nchi inavyoendelea kubadilika. Tumegundua mbinu nzuri sana za kutumiwa na wakulima kuwasaidia kuendana na haya mabadiliko yote hali ya hewa na ardhi inayowazunguka. Hebu tuangalie baadhi yazo. Kabla kupanda mazao yoyote, ni muhimu kujua hali ya afya ya udongo wako. Kisha utajua aina gani ya mbolea unafaa kutumia na kama udongo unahitaji kuwekwa choka ya kilimo au jivu ndimu. Kwanza tunasafiri kurudi kaunti ya Bomet kukutana na hawa wanandoa wazuri. Tuko na Pita na Ruth, familia changa yenye watoto wa sita. Tatu wakubwa wako shule na mdogo ana mwaka mmoja. Je, unawakumbuka? Haya, kwa nini hizi hizi ni ndogo hivi? Haya, unajua Pita akupata mavuno mazuri. Pita? Yes. Ungependa viazi kama hivi ndio. Hiyo. Kama hii. Kama hiyo. Wa 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 wa. Pita, yeah. tuende kutana na mtaalamu upate viazi kama hivi. Twende. Twende hapo bwana. <laughs> Baada ya Pita kuupima udongo wake, bado anahitaji mengi kuhusu usimamizi mzuri wa udongo wake. Ndipo basi tukamuita John Mkalama, mtaalamu kutoka Siad, pumpa mawaidha mengi hali ya umomonyoko wa udongo iko na kwa sababu wakulima wamelima bila kuzingatia zile mbinu mzuri ya kutuza umomonyoko wa udongo vizuri hata maji mito zetu mingi sana ziko na uchafuzi hmm. na hiyo haitaikani kwa sababu inatokana na wakulima wale hawaweki mbinu sana sawa za kutuza udongo wetu kwa mashamba yetu kwa hivyo sasa mkulima afanye nini utuzaji wa maji hiyo ni lazima itaangazia kwa community ama tuseme watu wa kijiji ni lazima waangalie ni mbinu gani tutaweka ndio ili tulinde mtoto wetu vizuri na kila mkulima akizingatia hii mbinu ya kuzuia mmonyoko wa udongo miaka zijayo tutaona maji mzuri sana kwa mito zetu na kuna uharibifu itakuweko kwa mito zetu kuzuia udongo usisombwe na maji ya upepo Unahitaji kufanya matuta au mitaro kuzuia udongo mahali ulipo. Wakati udongo unasombwa, unachafua mito, maziwa na bawa. Hivyo, watu hawawezi kutumia maji hayo tena. Kwa hivyo unasema kwamba mkulima mmoja anaweza kuathiri jamii mzima. Ni kweli, kwa sababu ile kazi anafanya kwa shamba lake, litazuru ule mkulima wako karibu. 
na itaduru ila itaukwa ako mbali mm. tuzungumzie kuhusu mkulima wetu hapa pita umetazama shamba lake na umejionea we mwenyewe ameweza kusimamia shamba lake vizuri au la naweza nikasema pita amesimamia shamba lake kadri sehemu ya juu pita amezingatia vizuri sehemu ya chini nafikiria kwa sababu ya urefu mwendo kuleta mm-hmm. hiyo mbolea ile kutoka kwa maduka na ile zamadi ya ngombe mm-hmm. inakuwa kizingiti kubwa sana kwake hajaituza vizuri ile mimea iko karibu na boma iko maridadi sana ukiangalia ile iko chini iko inaweza na inaonyesha dalili zote za ukosefu wa madini kutoka kwa mchanga ungemshauri afanyaje ningeshauri bwana pita ahusishe kila mtu kwa familia watutukue kama wili bado kwa kuleta hiyo samadi ya ngombe wakiweka huko alafu tutaona matokeo na kwa udongo unaweza tambua kivipi sasa kwa hii shamba la chini sana ndio kama hii ukishika hii hii inakuonyesha iko na maji kidogo na hiyo maji kidogo inamaanisha ile kama vitu kama samadi ama mabaki ya shamba ile inasaidia build up ya organic matter mm. ndio ili sasa mchanga iwe na nguvu ya kushika maji haiko sana lakini hii iko karibu na na boma unaona inashikana mm. inamaanisha iko na maji kwa wingi na hiyo maji ndio inawezesha ile madini ile iko, iko kwa mchanga ichukuliwe na mmea alafu mwishowe inatupatia mazao mzuri sasa bwana pita na john naona kila mmoja wenu amejishikilia mmea wa mahindi sasa acha nianze na wewe pita umetoa wapi huu mmea yote nimetoa kwa shamba yangu mm-hmm. lakini hii ni upande wa chini ya shamba yangu umepanda huko chini ya, umepanda huko chini na bwana john huu mmea pia umetoka umetoka pande gani huko wa juu ya shamba Aha. karibu na boma na kwa nini hiyo tofauti kubwa hiyo ni mchanganyiko ya mbolea yetu ya kienyeji hiyo kwa tunatoa kama samadi ya ngombe alafu ile mabaki ya shamba ukichanganya na ile ya duka utaweza kupata mmea kama huu mzuri mahindi karibuni na nyumba ya pita yana afya na ni marefu hii ni kwa sababu amekuwa kiweka samadi yote kwenye udongo karibu na banda lake la ngombe anahitaji kuweka samadi zaidi upande wa chini wa shamba lake ambako udongo sio mzuri ili mazao yake ya kuwe kwa usawa na kupata mavuno mazuri toka kwenye maeneo yote kwa usawa. Pia wanakuza viazi kwa nusu weka ya shamba yao. Na yangekuwa yanafanya hata vizuri zaidi. Mtaalamu kutoka Lakland amekuja kuvua viazi na kumshauri pita jinsi ya kupata mazao mazuri. Mkulima pita amekuwa kipata viazi vyake vikiwa sampuli kama hii ya maina aina hii. Pita inafanya usikia namna gani? Nasikia vibaya sana. Naunika. Na huzuni. Baya kabisa. Pole pole sana. Yeah. Uh, Mary, kwa nini mkulima kama Pita akapata matokeo namna hii? Matokeo kama hiyo inatokana kwa sababu mkulima ajatia manani magizo ya ukulima. Baadhi ya mambo ambayo mkulima anatakiwa kufanya ili kuboresha uzalishaji wa viazi ni pamoja na uandaaji mzuri wa shamba, kutumia mbegu iliyoidhinishwa, kupalilia baada ya mwezi wa kwanza, kujazia tuta udongo, yani kuleta udongo karibu na viazi ili kutoa nafasi zaidi ya ukuaji, kufanya mabadiliko ya mazao. Kwa kipande chako cha ardhi iliyoandaliwa kupanda viazi Chimba maboa sentimita 25 kwenda chini na sentimita 75 kwa umbali. Changanya Black Magic na mbolea NPK au DAP kuambatana na mahitaji ya udongo wako baada ya kupimwa. Nyunyiza mchanganyiko wa kuambaa kwenye maboa na changanya na udongo. Panda mbegu sentimita 30 kwa umbali na sentimita kumi kwenda chini na mchipuko ikiangalia juu. Hatua inayofuatia kwa mpango wa viazi power ni kunyunyuzia dawa wakati mimea ina matawi kumi na wakati mmea unatoa maua. Pita umejifundisha yapi leo? Nimejifunza jinsi ya kupanda mbegu. Ah, sawa sawa vizuri sana. Maji ni ya thamani kubwa na yanatarajiwa kuwa hadimu ama kupotea zaidi siku za usoni kama haitasimamiwa vyema. Na sasa safari yetu ni hadi Mudhiga kukutana na Regina ambaye alikuwa na shida katika kuhifadhi maji yake. Karibu na maji vile namwagika. 
sana nataka utengeneze najua kuna kazi mingi sana mm-hmm. lakini vizuri kama tukimrekebishia maji maana maji mengi sana inamwagika sio unaona sasa hapa ndio anapoteza maji mengi sana yes. alafu tunakama tunaweza tengeneza vinasambua ndio mvua ikinyesha maji yote inatiririka kwenye tangi hapa ndio mm-hmm. ni lazima urekebishe mfereji na uvuja maji kila wakati utaokoa maji uliyoyavuna na kuyatumia kwa mifugo na kwa matumizi mengine nyumbani pia Hakikisha michirizi yako yote imefungwa imara na inafanya kazi vizuri. Mifereji yako ya maji imekazwa na inafanya kazi vyema. Kutumia maji ya mvua yaliyotekwa au kuvunwa ni njia nzuri ya kumwagilia mimea yako maji tone kwa tone. Ni wakati wa kwenda kuangalia kama Karis ameweza kurekebisha hali ya kuteka maji. Kuteka maji vimeboreshwa na tanki la maji limepakwa rangi maalum ya kuzuia kutu. Aha, Regina? Ndio. Wajioneaje sasa? Ni vyema sana kwa sababu ninaona mifereji ni mifereji ambayo iko itadumu. Mabadiliko kweli? Kabisa kabisa. Eh, sasa unaona mifereji inatoka kutoka huko chini alafu inakuja hivi hadi kwenye tangi. Ndio. Na kama unaonavyo tangi limepakwa rangi. Ndio, limepakwa rangi. Mhm. Na naona inangara. Sasa hii rangi ni ya kuzuia kutu kutu. Mm. Ile inakulaga mabati. Inakula, inakula, ma... Ma... inakula mabati. Aya basi kipakwa hivi uh-huh. sasa una shida hiyo. Hey, kumbuka. Tunaanzisha shindano kote nchini Kenya. Unachotokiwa kufanya ni kutabiri mvua itaanza wakati gani katika kaunti hizi na unaweza kujishindia hadi shilingi elfu mia moja katika kaunti yako. Sasa hebu tuone baadhi ya wakulima wanapata wapi taarifa zao za hali ya hewa. Victoria, yeah. wacha tuzungumzie kuhusu mvua mm-hmm. katika sehemu hii. Eh. Unaona ikiwa namna gani? Kwa wakati huu mm. mpua iko mzuri sana. Kumenyesha mm. tunafurahi sana. Mm. Na wakati mwingine kulikuwa namna gani? Wakati mwingine hakukuwa na mvua. Na mababu zetu walituambia kulikuwa na ndalili. Wakiona hizo ndalili walikuwa wanajua mvua iko karibu kunyesha. Mm-hmm. Dalili zingine kwa wakati huu azionekani. Mm-hmm. Kama kulikuwa na madhembo, mm-hmm. ni kikamba wanaita madhembo, mm-hmm. walikuwa wanaenda wanakaa chini ya mti, wanachinja ng'ombe, wanakula pamoja wakimaliza kukula wanakimbizwa na mvua. Eh. Lakini wakati huu hiyo imeisha. Ah, kulikuwa na ndege zingine Silikuwa zinaitwa mavuta butelia. Na hao utawaona katika iki kitabu ninasoma. Ah ndio maana kuna iki kitabu. Hebu eh, niona iki kitabu. Ah wanapendeza. Ndege wa East Africa. Wanapendeza kweli. Hebu nione hapo. Ah. Mm. huyo ndege? Huyu ndiye ivuta butelia. Ivuta butelia. Yeah. Kau kau. Mimi na ile eh, alikuwa anatoa sauti. Hu 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 hu. Uh. Wakisikia hiyo sauti mm. walikuwa wanajua kutanyesha. Acha nijaribu. No. Sauti ya ndege. Sio ya kukohoa tena. Unamjua huyu ndege namjua ni yule wa kilati naitwa Centropa Super Serious Caro. Unajua Centropa Super Serious? Sasa huyo ni nani? Mie niko na vundi najikinga kutoka kwa jua na joto. Na mimi najikinga kutoka na mvua. Mvua? Hapa kuna mvua toni. Ile mvua mvua itanyesha kali hapa. Hai? Eh, wakulima. Je, mnajua ni wakati gani mwafaka kupanda mahindi, maragwe, viazi na hata mboga mboga? Hali ya hewa na misimu imebadilika. Wakati mwingine unapanda mbegu zako, mvua ikawa itoshi au inakuwa nyingi kupita kiasi. Ni lazima uweze kujua ni lini mvua itaanza na ni lini utaanza kupanda. Msimu huu kikosi cha Shamba Shepa itakusaidia upande kuendana na mvua ili uweze kupata mavuno bora na kipato bora na chakula kingi kwa ajili ya familia. Tunaanzisha shindano kote nchini Kenya. Unachotokiwa kufanya ni kutabiri mvua itaanza wakati gani katika kaunti hizi na unaweza kujishindia hadi shilingi elfu mia moja katika kaunti yako. Mwanzo wa mvua itanakiliwa kwa wakati kutumia teknolojia ya kisasa na kuhakikishwa na kituo cha CGIAR wakifanya kazi na Calro. Hivi ndivyo utakavyofanya. Katika simu yako mkononi bonyeza nyota 384 nyota 8882 alama ya reli na ufuate maelekezo au nenda kwa tovuti 
www.rain.win Jaza na fasi za wazi ikiwepo jina, mahali na namba ya simu. Tupe utabiri wako bora, yani lini unafikiri mvua itaanza. Bas, kuisha. Unaweza kubashiri tarehe zaidi kwa kutuambia kuhusu shamba lako na ni jinsi gani hali ya hewa imekuathiri vipi hivi karibuni. Ni mbegu gani ya kupanda? Wakati gani wa kupanda? Namna ya kuhudumia mazao yako? Na jinsi ya kupata taarifa sahihi za hali ya hewa siku za usoni. Kila kaunti tazawadiwa shilingi 1100. Unaweza kushinda yote hii au kugawana na washindi wengine kutoka kaunti yako. Jisajili sasa na ujihakikishie nafasi ya kushinda hii zawadi nono. Sheria na masharti kutumika. Karibu tena katika Shamba Shepa. Tunaangalia njia unazoweza kutumia kupambana na hali ya hewa isiyotabirika. Kuendana vyema na mabadiliko ya tabia nchi inamaanisha kupata mbinu za kilimo zinazokuwezesha kuhimili kiangazi na kipindi kingumu zinazosababishwa na hali ya hewa isiyotabirika. Katika maeneo kame, wakulima wanahitaji mbinu za kukusanya maji na kuboresha kiwango cha ubora wa udongo wao. Udongo bora unamaanisha mazao bora. Kupanda aina sahihi ya miti kunawezesha kusaidia kuboresha udongo, kulisha mifugo wako na kuzuia mafuriko kusomba au kusafisha shamba lako. Turudi kutembelea shamba la Angela na Joseph ili tujue zaidi. Ya mimi ni mtaalamu wa mm-hmm. ya maji. Mm-hmm. Sana sana upande wao ambao uko na ukame sana mm-hmm. na wao wanafundisha wakulima kufuna maji kama hapa kwa Joseph mm-hmm. nimekuja tu kuangalia ile mitaro ya mchimba mm-hmm. ile tunaita trenches ambao madhumuni yake ni kukamata maji nyingi mm-hmm. ile mitunda kama haina miti ingine iweze mm-hmm. kupata maji na kuna wiri vizuri mm-hmm. e, na nimeona amefanya kazi mzuri mm-hmm. e, kile ningesema tu mm-hmm. ni kwamba apanue hii mitaro Uhum. na chimbe ingie ndani kidogo tuweze kupata maji mingi uhum. na ile takataka ambayo inakuja na maji e. inakuwa kama mbolea kwa hii miti eh ni mzuri sana na Joseph sasa ulijua hii na nimeona ume, umechimba mitaro ulikuwa umejua vile Benson nasema ama ulijua namna gani vile kufanya hivi eh yeah, huwa anatapatia mafunzo wakati mwingine na pia kaona kwa sababu hii maji huwa inapatikana ndoko tukichimba mm. ni vizuri Aha, mm. lakini sasa umeona manufaa ya kujua sasa vile utachimba utachimba sana alafu upanue. Eh ndio. Aha. Joseph na bwana Benson wanafanya kazi ya kupanua mitaro ili kujiandaa wakati wa mvua. Hii itasaidia miti yote iliyopandwa kwenye mitaro. Miti ya matunda kama machungwa itakuwa vizuri kutokana na mitaro iliyoboreshwa. Lakini bwana Benson ana ushauri zaidi kwa wakulima walioko maeneo ya ukame. Bwana Benson unafanya nini? Oh, nilikuwa nikiangalia hii miti. Mm-hmm. Tuangalie ile ambayo tunaweza kupanda huku. Mm. Hii ni ile miti ambayo tunasema iko na matumishi mengi. Mm-hmm. Kwa sababu ukiangalia kama hii, mm-hmm. hii inaitwa melia. Hii inaweza kupatia kifule, inatengeneza mm-hmm. anga mchanga na pia ni kuni. Pia inatupatia mbao nzuri mm-hmm. sana. Alafu pia tuna hii ambayo tunaita eh, kasia. Mm-hmm. ama sena kwa jina lingine. Mm-hmm. Hii iko na kuni, iko pia na matumishi kama ya majani yake mm-hmm. kutengeneza mbolea. Mm-hmm. Na pia inatengeneza mbao. Iko na mbao mzuri sana. Mm-hmm. E, tunayo pia hii miti ambayo tunaita nguruvelia ambao kwanza ni chakula cha mifugo. Na pia inaongeza mbolea katika mchanga. Mm-hmm. Na ni mzuri kwa kifuli na iko na mbao nzuri sana. Mm. Kwanza ukitengenezewa viti mm. ama fancha yoyote yeah. unapata chombo kizuri sana. Mm-hmm. Kuna pia hii ambayo inaitwa moringa. Moringa mm-hmm. kwanza ni chakula. Mm-hmm. Tunakula kama eh, greens, mm-hmm. tunakula pia kama dawa. Oh, unaweza kunakula hii? Yes, unakula tu majani yake. Mm-hmm. Na pia sasa eh, sile matunda ambayo inatoa mm. ni chakula kizuri cha mifugo. Hii inaongeza rutuba katika mchanga. Uh-huh. Na ikikomaa inakupatia kuni, mbao na makaa mzuri. E, pia kuna hii, hii ni ina nyingine ya melia. Hii ambayo inakuwa na mbao nzuri. Uh-huh. Iko na makaa, iko na shed na pia chakula cha ngombe. Kwa nini ninapanda hii miti? Hii miti 
ina matumishi mengi kama vile nimesema mm-hmm. inaweza kuwa chakula cha mifugo naweza kuwa inatoa kivuli naweza mm-hmm. kutoa kuni inatoa ambao mm-hmm. na hitaji maji nyingi hii ni ile miti ambayo tunapendezi tumenapendekeza ya hii inji kame yetu ambayo tuko na tuko na mvua kidogo na pia maji ni shida mm-hmm. kwa hivyo itakupatia manufaa mengi sana kwa ajili ya kupanda miti hii unahitaji shimo la upana wa futi mbili na urefu wa futi mbili kwenda chini Changanya udongo wa juu na mbolea. Jaza udongo kwenye shimo na acha nafasi ya juu kama inchi sita. Mwagilia maji udongo ulioko ndani ya shimo. Chimba shimo ndogo kupanda mti usisahau kuondoa plastiki iliyofungia mti panda mti na uizungushie udongo alafu unyunyiza maji tena kuhakikisha mmea una maji ya kutosha itachukua miaka mingapi ikiwa mti mkubwa mhm ndio ni sudi nzuri hii kama unataka ya kuni baada ya miaka minne mitano utapata kuni mzuri lakini kama unataka mbao miaka sita, saba, nane, ndiyo naweza kuwa mti ambao umekomaa unaweza kukatokatwa mbao na nitakuwa nikiweka maji kwa kwa siku ngapi baada ya siku ngapi kila baada ya siku mbili weka lita kumi mpaka ishirini, mpaka kuonyesha kukishaonyesha aina ya kuweka maji kagua mti kila baada ya siku mbili na unyunyuzie maji ya kutosha kuwezesha ukuaji binu nyingine ya kuendana na hali ya tabia nchi bayo inaweza kusaidia kwenye sehemu zenye mvua kidogo ni kupanda mtama zao linalohimili ukame ambalo huwa tayari kuvunwa ndani ya miezi mitatu mpaka minne kuna utaalamu wa mbegu ambazo zinaweza kufanya vizuri hata kama mvua ni kidogo kama mpunga tukipata mbegu ya mpunga tunaweza ku naweza kukuonyesha njia za kupanda na ile mfua kidogo tu itanyesha itaweza kuzaa vizuri na mapato yake itosheleshe familia kwa hivyo sasa basi twende atuonyesha sio kabla kupanda lazima kuandaa eneo unaweza kutumia jembe la mkono au jembe la kuvutwa na ngombe mishororo lazima ipimwe kwa sentimita sabini na tano. Kwa kila mita mbili fieka eneo. Tengeneza mstari wa udongo katikati ya matuta kuzuia maji. Sasa hii ni nini? Hii ni mbegu ya msonga mwe. Mm-hmm. Na ni vizuri kutumia ambayo imeidhinishwa na mm-hmm. kefis. Aha. Na sasa kwa nini tupande soga na sio mahindi ama mumia mwingine? Ah, uh, songa mnachukua muda kidogo mm-hmm. na inafumilia sana wakati wa njua. Nilikuwa nataka nijue mm-hmm. naweza kutumia kiasi gani kwa eka lile moja. Kwa eka moja tunatumia kilo 4 mm. ya soga. Oh kilo 4. Mm. Haya, sasa nimeona una vifaa vyako viko tayari. Kwa hivyo sasa tuoneshe kupanda. Tengeneza matuta kando kando ya miraba. Ongeza mbolea kwenye miraba. Panda mbegu juu ya mraba. Chimba shimo dogo la sentimita tano. Kumbuka kila mara kutumia mbegu iliyoidhinishwa. Mashimo yawe sentimita ishirini kutoka moja hadi jingine. Chimba mstari kando ya kila tuta. Hakikisha mbegu zimefunikwa na nyunyiza mbolea ya DAP. Hii inafanywa pembeni ili siguzane na kuchoma mbegu za mtama ambazo zinaweza kuharibika. Rudisha udongo. Utahitaji kama kilo nne za mbegu kwa kila hekari. Kupanda mtama kufanyike mara tu kabla ya mvua kuanza kunyesha. Wota uchukua siku tano, alafu mtama huweza kukomaa baada ya siku tisini mpaka siku mia moja. Tama ustahimili hali ya ukavu utoa uhakika wa chakula kwa familia na mifugo yako hizi ni baadhi tu ya mbinu na njia sisi chamba shape up tumegundua 
ambazo zinaweza kukusaidia kuendana na hali ya hewa na tabia nchi kwenye maeneo yako. Kama tulivyoona kuwa mkulima mwenye ufanisi na mzalishaji zaidi itakufaidi kuwa na uwezo wa kustahimili hali ya hewa isiyotabirika na kujiandaa vyema. Utakuwa umejifunza namna ya kuendana na hali ya tabia nchi na kuwa mkulima bora, tajiri na mwenye afya njema. Mie niko na wavuli na jikinga kutoka kwa jua na joto. Na mimi najikinga kutoka na mvua. Mvua? Hapa kuna mvua toni. Ile mvua mvua itanyesha kali hapa. Hai. Eh, wakulima Je, mnajua ni wakati gani mwafaka kupanda mahindi, maragwe, viazi na hata mboga mboga? Hali ya hewa na misimu imebadilika. Wakati mwingine unapanda mbegu zako, mvua ikawa itoshi au inakuwa nyingi kupita kiasi. Ni lazima uweze kujua ni lini mvua itaanza na ni lini utaanza kupanda. Msimu huu kikosi cha Shamba Shepherd itakusaidia upande kwendana na mvua ili uweze kupata mavuno bora na kipato bora na chakula kingi kwa ajili ya familia. Unaanzisha shindano kote nchini Kenya. Unachotokiwa kufanya ni kutabiri mvua itaanza wakati gani katika kaunti hizi na unaweza kujishindia hadi shilingi elfu mia moja katika kaunti yako. Mwanzo wa mvua itanakiliwa kwa wakati kutumia teknolojia ya kisasa na kuhakikishwa na kituo cha CGIAR wakifanya kazi na Calro. Hivi ndivyo utakavyofanya. Katika simu yako mkononi bonyeza nyota tatu, nane, nne nyota nane, 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 mbili, 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 alama ya reli na ufuate maelekezo au nenda kwa tovuti www.rain.win jaza nafasi za wazi ikiwepo jina mahali na namba ya simu tupe utabiri wako bora yani lini unafikiri mvua itaanza bas kuisha unaweza kubashiri tarehe zaidi kwa kutuambia kuhusu shamba lako na ni jinsi gani hali ya hewa imekuathiri vipi hivi karibuni. Ni mbegu gani ya kupanda? Wakati gani wa kupanda? Namna ya kuhudumia mazao yako? Na jinsi ya kupata taarifa sahihi za hali ya hewa siku za usoni. Kila kaunti tazawadiwa shilingi elfu mia moja. Unaweza kushinda yote hii au kugawana na washindi wengine kutoka kaunti yako. Jisajili sasa na ujihakikishie nafasi ya kushinda hii zawadi nono. Sheria na masharti kutumika.